domingo, dia 9 de fevereiro de 2014. Os moradores da comunidade conhecida como Favelinha, na Avenida Magalhães Neto, em Salvador, acordaram assustados. Uma ação da prefeitura demoliu sete imóveis por volta das 5 da manhã. A demolição contou com o apoio da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município, a SUCOM, Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Ordem Pública, CEMOP, Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador, DESAL e da Trans Salvador. Polícia Municipal, Guarda Municipal, Sucom, a Coeba, a Embasa, tudo. Pelo menos estava fardado, né? Aí levaram os contadores de todo mundo aqui da, da Coelba e da Embasa, o idômetro, levaram. E o pessoal lá na frente, eles levaram tudo. Chegaram a arrumar os cadeados, levaram toda, todo o material e derrubaram tudo com o trator. Parada de funcionamento, tem o IPTU pago, tem energia, tudo legal. Vigilância sanitária. Tem uma coisa que eu queria falar, se que seja diretamente ao prefeito. Eu queria que ele mandasse a pessoa que ele disse, que é assessor dele, alguma coisa, que veio e fez a notificação. Que ninguém dos comerciantes aqui recebeu isso aqui, ninguém assinou essa notificação que ele disse que foi em outubro. Eu queria que ele mandasse alguém aqui para ver se constatava algo sinal de algum proprietário que não existe. Nós aqui de, do restaurante do Barbicha, nós temos toda a documentação. Nós temos funcionários, vários funcionários de carteira assinada. É, nós pagamos IPTU há 12 anos. É, fiz o recadastramento, paguei, é, pagamos o, a taxa única agora de fevereiro de 2014. É, a gente estava com alvará, nós temos o alvará que é válido até 2015. Entendeu? Tudo ok. Não existe mais vida para a gente, a não ser que devolva tudo que construir, pague tudo que ele derrubou. Minha cobertura, o meu prejuízo, valor de 40 mil reais, o mínimo, 40 mil reais. Ainda não pago o que ele fez. Minha netinha me segurando, eu tá segurando, que tinha ele fez uma barreira de 20 policiais para poder entrar para levar o que é meu. A partir de 5 horas da manhã foi esse tumulto, invadiram tudo aqui, levou dois filhos e meu, 25 caixas de cerveja cheia, mais 6 caixas de cerveja vazia, levou tudo. Só que a gente foi buscar que ele devolveu pela metade. Então a gente tem tudo anotado para saber o resto do prejuízo, o que é que vai ser. sentimento aqui de muita tristeza. Como você está vendo, a ação que eles fizeram aqui foram de vandalismo, não foi nem de vandalismo, foi tipo um cenário de guerra, entendeu? Acabando com tudo, com todos os nossos sonhos, todas, todas, tudo da gente aqui. A gente fica até sem palavra para dizer o que nós estamos se sentindo aqui no momento, entendeu? Muita tristeza, muita revolta. O que acabaram com tudo de um dia para o outro, a gente dorme pensando que vai ter um dia, um amanhã para trabalhar e quando acorda, acorda num cenário desse. Alguns deles que vieram aqui que estavam dando ordem para derrubar tudo, que eles vieram aqui no, no dia anterior, vieram como cliente, entendeu? Consumiram e quando, quando foi no outro dia da ação, eles estavam aqui. Estou indignada. Aí não sei, aí tantos funcionários trabalham já há anos aqui. Aí agora, desde domingo sem trabalhar, o prejuízo que a gente teve, está tendo. E não sei como vai ser agora em diante, né? Porque eles vieram sem notificação. Se dessa notificação, olha, vocês têm desse prazo, tem 30 dias ou 15 ou 48 horas, sei lá, para poder desativar a nossa área. Não precisava fazer isso aqui. Essa humilhação, derrubando tudo assim, agora todo mundo aí, ó, desesperado. Sabe o que é que vai fazer? pessoas julgam pelo que vê e não conhece, porque eu moro aqui há 31 anos, entendeu? Simplesmente tem uma filha, tem um marido que está desempregado, todos nós, porque eu trabalhava aqui, trabalhava aqui, agora é um desespero, hoje a gente não sabe se amanhã vai ter o que comer. Porque ele não quer o quê? Porque a gente somos fracos? Não quer a gente mora no bairro de rico? 
a gente tem direitos humanos, direito cidadão, direito moradia, direito à frente de casa para sair e entrar, como qualquer pessoa tem, tanto faz ele como rico como pobre. Infelizmente não tive como guardar dinheiro, entendeu? Porque o dinheiro, o custo que a gente ganhava era do dia a dia para pagar conta, escola, comida, trabalhar, vender minhas coisinhas e de repente fui abordada o quê? com susto. Uma criança de 4 anos carregando as coisas junto comigo e gritando, minha mãe o que é isso, minha mãe o que é isso, eu sem saber o que dizer. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, fazer 31 anos. Minha vida eu trabalhei em casa de família, entendeu? O único trabalho diferente que eu tive foi esse. Mas infelizmente, a gente está passando uma situação difícil, difícil mesmo. Eu sou trabalhadora, tenho segundo grau, mas nunca achei um trabalho melhor. Por falta de dinheiro, por falta de fazer uma faculdade, que já veio já é cada, mas não consigo fazer nada. A gente vê um desespero de criança, minha irmã aí, no um desespero, minha mãe, todo mundo que é uma família que vive aqui. Infelizmente ninguém pensa nisso, só pensa em julgar. E o mais que dói não é nem isso. Que a gente levanta, a gente cai, levanta, vai procura trabalhar. É o que as pessoas falam, que é tão difícil ser julgada de um modo tão diferente do que a gente é na realidade. É complicado. Eu queria fazer um pedido, pelo menos isso, pare de sujar a imagem da gente. Venha conhecer, venha conversar com umas pessoas. Estão várias pessoas aqui também vindo conversar de autoridade, vindo conversar, conhecer as coisas, ver as coisas. Infelizmente, tem gente julgando. É tão fácil na internet que vocês têm computador dentro de casa, tem vida boa. Chegar e julgar sem conhecer, em vez de ficar julgando, tenta ajudar de alguma forma, em vez de fazer isso, porque isso aí machuca. A gente somos seres humanos e merece o direito de viver e de trabalhar.